থামছেই না চকবাজারে সজন হারা পরিবারের মাতম একমাত্র উপার্জন ক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ অনেকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি গ্যাস সিলিন্ডারের বিকল্প ভাবছে সরকার বললেন ওবায়দুল কাদের কেমিক্যালের কারণেই বেড়েছে ভয়াবহতা বলছে তদন্ত দল এবং দেশের পাঁচ জেলায় বন্দুক যুদ্ধে ছয় জনের মৃত্যু নিহতরা ডাকাত ও মাদক ব্যবসায়ী দাবি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার স্বাগত দেশ সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে মিত্র ইসলাম দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতেই চকবাজার ট্র্যাজেডির খবর ঢাকার চকবাজার ট্র্যাজেডিতে নিহত নোয়াখালী সোনাইমুড়ি সহ বিভিন্ন উপজেলার নিহতদের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম স্বজন হারানোর বেদনায় শোকে কাতর পরিবারের সদস্যরা পাথর সম শোক নিয়ে এরই মধ্যে নিহতদের অনেককে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে চাঁদপুরের সিদ্দিকের বাড়িতেও কাতরতা পরিবারের একমাত্র উপার্জন ক্ষমকে হারিয়ে দিশেহারা পরিবারগুলো প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ইকরাম হোসেন চকবাজারের আগুনে পুড়েছে নোয়াখালী ওই ভয়াবহতায় সোনাইমুড়ি কোম্পানিগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জের নিহতদের মধ্যে মোট দশ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে পরিবারগুলো বলছে আগুনে শুধু স্বজনরা পুড়ে মরেনি পুড়েছে তাদের কপালও দোকানে ধোয়াতে যাওয়ার পর সাথে সাড়ে আটটা নামা দিয়েছিল নামা দেওয়ার পরে আর বাইরে হতে পারে না তখন ওই ধোঁয়ায় গরমে মানে সিদ্ধ হয়ে গেছে চাঁদপুরের বাড়িতে কোন শান্ত নাই স্বজনদের কান্না থামাতে পারছে না পরিবারের উপার্জন ক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে বাক্রুদ্ধ পুরো পরিবার নিমতলি ট্র্যাজেডির এক দশক পূর্ণ হয়নি অথচ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে ভাগ্যের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাকে উদ্দেশ্যেন নিহত স্বজনেরা ইকরাম হোসেন এশিয়ান টেলিভিশন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন ক্ষমতায় থেকে চকবাজার দুর্ঘটনার দায় এড়াতে পারবে না সরকার সকালে বার নিউটে আহতদের দেখতে গিয়ে তিনি সবাইকে সচেতন হওয়ারও আহ্বান জানান কেমিক্যালের গোডাউন সেখানে আছে এটা অনতিবিলম্বে এই কেমিক্যালের গোডাউনগুলো সরিয়ে নিতে হবে এখানে রাখা যাবে না এ ব্যাপারে কোনো প্রকার গাফিলতি আরও বড় ক্ষতি ডেকে আনবে চকবাজারের ওয়াহেদ মেনশনে বিপুল পরিমাণ কেমিক্যাল ছিল তাই আগুন নেভাতে দীর্ঘ সময় লেগেছে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তদন্ত কমিটি তারা আরও বলেন কোন ধরনের অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ছিল না এদিকে চকবাজার এলাকা থেকে কেমিক্যালের গোডাউন সরিয়ে ফেলার পক্ষে এলাকার সাধারণ জনগণ আরও জানাচ্ছেন রাইজুল ইসলাম ছবি তুলেছেন আবির হোসেন চকবাজারে মর্মান্তিক আগুনের ঘটনায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গঠিত তদন্ত কমিটি সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসে এ সময় তারা পুড়ে যাওয়া পাঁচটি ভবন পরিদর্শন করেন পরে সংবাদ মাধ্যমকে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তদন্ত কমিটির সদস্যরা বলেন ওয়াহেদ মেনশনে কেমিক্যালের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এছাড়া ভবনটি রাজুকের নিয়ম মেনে করা হয়েছিল কি না তা ক্ষতি দেখা হবে বিল্ডিং কোড মেনে তো করাই হচ্ছে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে মিনিমাম যেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ ফায়ার এক্সটিংগুইশার এবং ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম সেই সিস্টেমটা নাই এবং পর্যাপ্ত সিঁড়ি যেটা থাকার কথা ছিল সেই সিঁড়িগুলো নাই যে বোতলগুলোর ভিতরে হয়তো মনে করেন যে আগুনকে সহায়তা করে না জ্বালানোর জন্য বাট এগুলো অতি চাপ তাপে আরও চাপ তৈরি করে এগুলোকে শিখার ছাপ মুছে ফেলতে চলছে ধ্বংসস্ত পরিষ্কারের কাজ তবে এতে কি মুছে যাবে এমন মৃত্যুর দাগ সরকার কেমিক্যাল উঠা দেওয়াটাই এলাকায় বিচারতে ভাই ভালো ভাই এটা সবার জন্য ভালো আমার জন্য না এক দাবি সরকারের কাছে এরকম কেমিক্যাল জাতীয় 
কোনো ভাড়াটিয়া কোনো বাড়িয়ালা যেন না দেয় ওয়াহিদ মেনশন এখন একটি আতঙ্কের নাম চকবাজার বাসীর কাছে এমন ঘটনা আর দেখতে চান না তারা দেশের যেখানেই যত বড় ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটুক সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবারই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় তবে সেই তদন্ত কমিটির দেয়া সুপারিশ কখনোই বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না তবে এবার চকবাজারে যে আগুনের ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনায় যে তদন্ত কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে সেগুলোর দেয়া সুপারিশ যেন বাস্তবায়ন করা হয় এটাই দাবি এই এলাকার জনসাধারণের চকবাজার থেকে লাইজুল ইসলাম এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা চকবাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে শনাক্ত হওয়া আছে চল্লিশ জনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান সোয়েল মাহমুদ জানান আরও একুশটি মরদেহ শনাক্ত করা যায়নি তাদের পরিবারকে রক্তের নমুনা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের প্রধান ডক্টর সামন্তলাল সেন জানান ভর্তি নয় জনের মধ্যে আরও কারো অবস্থাই ভালো নাই প্রায় সবারই শ্বাসনালী পুড়ে গেছে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্দুকযুদ্ধে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি নিহতরা মাদক ব্যবসায়ী ও ডাকাত দলের সদস্য গেল রাত সোয়া দুইটার দিকে রাজধানী যাত্রাবাড়ি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে হজরত আলী নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এছাড়া কক্সবাজারে বন্দুকযুদ্ধে আনসার ক্যাম্পের অস্ত্র লুট ও হত্যা মামলার আসামি নিহত হয়েছে টেকনাফের সাবরাং এলাকায় বিজিবির গুলিতে মারা গেছে এক ইয়াবা ব্যবসায়ী অন্যদিকে মামনসিংহের ত্রিশালে একজন এবং খুলনায় এক মাদক বিক্রেতা বন্দুকযুদ্ধে মারা গেছে ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু অস্ত্র ও ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ কুমিল্লার তিতাসে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মোহাম্মদ আল আমিন নামে এক ডাকাত নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে একটি রিভলভার একটি এলজি ও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয় মানসম্মত পাঠদানে মনোযোগী হতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ জাকির হোসেন সকালে কুড়িগ্রামের রোমারি উপজেলায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় তিনি স্মরণ করিয়ে দেন শিক্ষকরা জাতি গড়ার কারিগর তাই দেশ গড়তে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে মত বিনিময় সভায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন থামছিনা চকবাজারে স্বজন হারা পরিবারের মাতম একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে বাক্রুদ্ধ অনেকে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি গ্যাস সিলিন্ডারের বিকল্প ভাবছে সরকার বললেন ওবায়দুল কাদের কেমিক্যালের কারণেই বেড়েছে ভয়াবহতা বলছে তদন্ত দল এবং দেশের পাঁচ জেলায় বন্দুকযুদ্ধে ছয়জনের মৃত্যু নিহতরা ডাকাত ও মাদক ব্যবসায়ী দাবি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন আমাদের পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্